Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na początek cofnijmy się do sierpnia 2019 roku. Wtedy to opublikowałem materiał pod tytułem Wyciekł tajny dokument dotyczący SLD razem i wiosny. To koniec Roberta Biedronia? W materiale tym informowałem o tym, iż trwają zakulisowe rozmowy na temat tego, żeby formacja pana Roberta Biedro Biedronia dała się wchłonąć przez SLD, w zamian za co um, pan Biedroń miałby dostać pewne profity i jego najbliżsi oficerowie, że się tak wyrażę, również. Informowałem również, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, jakie są prawdopodobne motywy postępowań zarówno SLD, jak i pana Biedronia. Materiał ten, choć bardzo dobry, spotkał się z ciekawym przyjęciem. Jedni byli zachwyceni, Krzyśku, skąd ty wiesz takie rzeczy? Inni zaś mówili, ha, ta, jasne, ty, taki nikt, skąd ty możesz wiedzieć takie rzeczy? Już ja uwierzę, że tobie ktoś coś zakulisowo powiedział. Kim ty? I tutaj jest takie wulgarne określenie na prostytutkę. Jesteś, czyli mówiąc krótko, sporo hejtu poleciało. To był sierpień 2019 roku, a dzisiaj o tym, że partia Wiosna ma zostać wchłonięta przez SLD pisze już nawet Gazeta Wyborcza, a pani Spurek, czyli ta europosłanka, najsłynniejsza, bo jedyna, Wiosny odgraża się na Twitterze, a w zasadzie informuje, że z tego powodu odeszła, moi kochani, od Pana Roberta Biedronia opuściła wiosnę, znaczy ona konkretnie w swoim twicie nie pisze, że z tego powodu, ale nawet dla Gazety Wyborczej jest oczywiste, że to właśnie ta swoista przemiana wiosny jest powodem, dla których pani Spurek odchodzi. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest vlog, w którym zamierzam wam tylko i wyłącznie powiedzieć, ha, miałem rację, a widzieliście, wyś, ktoś się tam mylił, ja rację miałem. Nie, to będzie vlog bardzo, bardzo poważny, bo wbrew pozorom to, że buduje się od nowa bardzo silne SLD w Polsce, jest to wiadomość ważna, dla niektórych pewnie ważna pozytywnie, inni zapewne będą się bardzo, bardzo martwić, bo to jest bardzo ciekawe, w tym znaczeniu trochę przerażające um, socjologicznie, um, że właśnie te SLD wraca. Ale jednak najpierw może troszeczkę powiem właśnie tego, a nie mówiłem, bo powiem wam szczerze, troszeczkę mnie denerwuje taka narracja, że miesięcznik, który sprzedaje się w kilku, no góra kilkunastu e, tysiącach egzemplarzy, może dostać jakiegoś cynka, może wiedzieć coś za kulisowo, może mu ktoś coś podesłać, jak to się ładnie mówi, może mieć e, swoich informatorów, no bo ktoś może być zainteresowany tym, żeby e, taki miesięcznik, który dociera maks do kilkunastu tysięcy ludzi miesięcznie coś nagłosił, a jednocześnie według tej samej narracji vloger, który ma ponad 400 tysięcy, coraz bliżej pół miliona stałych subskrybentów i jak pokazują statystyki YouTube'a, dużo więcej tak zwanych unikalnych użytkowników, a jego materiały miesięcznie docierają do około 5 milionów um, osób, znaczy do 5, zasięgi ma około 5 milionów, no to taki youtuber już no, nie może, kurczę, dostawać informacji i, i kurde, mówię to, bo chyba troszeczkę czas zacząć się cenić i zacząć mówić o pewnych rzeczach publicznie, bo trochę mnie wkurza, jak na przykład wyzwania do mnie natrętnie redaktor z pewnej bardzo nisko um, docieralnej e, telewizji, przy okazji mnie budząc, bo on robi mi, zamierza zrobić mi łaskę, pozwolić dotrzeć do swojej publiczności i cholera, za cholerę nie może zrozumieć, dlaczego ja się wkurzam, że ktoś mnie budzi e, swoimi natrętnymi telefonami, a jak mu mówię e, parę słów, że kurczę, jak ktoś zrzuca połączenie, to nie po to, żebyś do niego wydzwaniał, aż go rozbudzisz, to, 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 to się wkurza i wygaduje za, na mnie za plecami jakieś głupoty do swoich koleżanek i kolegów, no bo przecież to jest taka wielka redaktorzyna z takiej wsparciej, 
wspaniałej telewizji, która ma całe e, dwa, e, dwie setne procenta udziału w rynku, czyli generalnie oglądalność na poziom, nie, dużo poniżej błędu statystycznego, dwie setne procenta udziału w rynku, e, no to przecież jak on dzwoni i mi daje szansę dotarcia do tak wielkiej widowni, robi mi łachę, no to przecież e, ja, kurczę, ja, kimże ja jestem zwykłym jakimś niktem e, z kanapy, jak ja mu śmiem, kurczę, e, tutaj zwracać uwagę na takie podstawowe elementy jak kultura osobista, ale to i to też, też moi kochani, bo ile takich redaktorów, to ja naprawdę mam serdecznie w życi. Oni też uważam, że powinni mieć ważniejsze rzeczy na głowie niż ja, na przykład jak wytłumaczyć matce, że kolejny miesiąc będą z nim mieszkać, bo kurczę, tak telewizja dobrze płaci ta, że tak średnio stać na wynajęcie mieszkania na mieście. Tak trochę mi w sumie zależy, kurczę, żeby no pokazać swoim wi widzom też tak troszeczkę, że to nie jest do końca tak, że oglądacie e, wyłącznie jakiegoś tam kolesia, który ma informacje z drugiej, trzeciej, czwartej ręki, tylko też macie prawo wiedzieć, że oglądacie mm, materiały, które coraz to bardziej mm, znajdują, powiedzmy, poważanie na mieście. Także to miało być właśnie to, że kurczę, że tak, że jest dobrze i będzie coraz lepiej, bo was coraz bardziej przybywa mimo tego, że nie stoi za mną kompletnie żadna partia polityczna, podkreślam, żadna, ani żadna formacja polityczna, powiedzmy sobie wprost, tam niektóre ugrupowania mogą nie być partią, mimo tego, że nie mam wsparcia od żadnej korporacji, od żadnej opcji politycznej, a jak mnie na przykład zdejmą konto na YouTubie, czy też grożą zdjęciem, to pies z kulawą nogą się mną nie zainteresuje, poza widzami i przyjaciółmi, którzy jak się okazuje, dużo więcej mogą i dużo więcej znaczą, niż e, wsparcie polityczne. Ostatnio, jak przecież chcieli mi w wakacje zdjąć, to jeden z was, mój widz, e, pomógł, że nie tylko film wrócił, ale również zagrożenie dla zdjęcia kanału minęło. Stało się to poniżej dwóch dób, w związku z tym, że się pewnie nawet nie dowiedzieli się, bo ja o tym jakoś specjalnie nie krzyczałem, bo wolałem sobie radzić. Także, kochani moi, to, co razem zrobiliśmy, bo to razem zrobiliśmy, e, to miejcie świadomość, że to coraz więcej znaczy, że te 434 tysiące subskrybentów, te kilka milionów docieralności, to nie jest nic, kochani. Są całe telewizje, które mają mniejsze zasięgi. Są całe gazety, które mają mniejsze zasięgi. Oczywiście na YouTubie to nie jest jakiś wynik z pierwszej półki, bo na YouTubie mamy ludzi, którzy mają 60 milionów e, wyświetleń i chwała im za to. Ale oni robią w tak zwanej rozrywce. W telewizji też e, taniec e, z gwiazdami ma dużo większe e, oglądalności niż w tej samej stacji e, Materi program, w którym politycy sobie siedzą i gadają. E, zawsze w innych stacjach też dobry film zawsze będzie miał większe wyświetlenia niż publicystyka. Także kochani moi, pod sorry za ten głupi, długi wstęp, który ma 8 minut w tym momencie. Dzięki, jeśli tyle wytrwałeś. Ale jak na publicystykę, moi kochani, jak to, to jest w tej chwili największy kanał na polskim YouTubie, no nie licząc Maxa Kolonko, ale Max to już coraz bardziej idzie w stronę polityka, więc cięż, coraz ciężej mówić o tym, że jest to kanał publicystyczny, coraz bardziej jest to kanał polityczny, nie wiem jak to nazywać, żeby nie było kompletna neutralność, nie atakuje ani nie bronię tego człowieka, chociaż się przyglądam z dużym dozą zaciekawienia, co tam się kurczy od Janie Pawliło. Także to jest w tej chwili największy publicystyczny kanał na polskim YouTube i mimo tego, że jest robiony przez jednego człowieka razem ze społecznością, to ma większe zasięgi niż nie jeden kanał robiony przy wsparciu polityków albo wręcz przez polityków założony, przez polityków wspierany, czasem opłacany, czy też czy, i, i tyle, moi kochani. I to naprawdę wszystko dzięki wam, bo zupełnie serio wam mówię, udostępnienia materiałów robią fantastyczną robotę. Im więcej udostępnień, tym więcej widowni tak zwanej zewnętrznej. Im więcej ludzi przychodzi z zewnątrz, to po pierwsze taki człowiek 
może zostać stałym subskrybentem. To jest bardzo ważne. Zwłaszcza, że taki człowiek zwykle ogląda materiały wstecz, w związku z tym daje znać algorytmowi YouTube'a, o kurczę, stare materiały się podobają, warto podpromować faceta. Także, ale również, im więcej jest wejść z zewnątrz, to YouTube dostaje taką informację, aha, to ludzie sobie udostępniają ten film, to fajnie. Czy ludzie chcą oglądać ten film? Warto go promować. I tak, moi kochani, mamy na przykład taki film o pewnym bankierze, e, który bardzo często jest e, udostępniany, w związku z tym, mimo tego, że ten film ma w tej chwili półtora roku, to co miesiąc robi około 30 do 60 tysięcy wyświetleń, bo cały czas go ludzie sobie udostępniają. Ciekawe? Tak, moi kochani, udostępnienia są mega, mega ważne. Komentarze, feedback, dyskusje, to wszystko bardzo, bardzo dobrze robi na pozycjonowanie filmów, podobnie jak łapka w górę, której postawienie nic nie kosztuje. Tak, jeśli masz ochotę w tej filmie powiedzieć, że ja żebrzę łapkę w górę, tak, powiedz mi, najlepiej napisz mi to w komentarzu, najlepiej z pięć razy. E, tak, także moi kochani, wielkie, wielkie dzięki dla Was, e, bo, bo to, że ten kanał się rozwija, to, że ważni ludzie traktują go coraz bardziej poważnie, to, że na przykład to, że prezes czy lider jakiejś partii nie robi mi łachy, że przyjdzie do mnie na wywiad, tylko sam prosi, czy, czy zrobię z nim wywiad, to jest wasz sukces, kochani. Bo gdyby zasięgi nie były takie, jakie są, to ci ludzie by się, że się tak wyrażę, no pies z kulawą nogą by się nie zainteresował i, i tyle w temacie. A teraz wracamy, kochani moi, do, do wiosny Biedronia i pani Sylwii Spurek, która w tej chwili już w wiośnie Biedronia nie jest. Kochani, dla tych, którzy nie wiedzą, pani Sylwia Spurek jest to osoba, która jeszcze do niedawna, a w zasadzie chyba cały czas, mm, zdaje się ech, brać udział w wyścigu o schedę po Ryszardzie Petru. Jest kilka takich osób e, obecnie na m, polskiej scenie politycznej, które sta chyba m, starają się zostać królem lub królową samozaorania. No może o innych w tej chwili nie mówmy, chociaż tutaj nazwiska są oczywiste, między innymi pani Spurek, e, bohaterka artykułu, a także vloga na YouTube, mo u mnie, e, pod tytułem 1 post 8 w top, w którym to pani Spurek, <grym> weganka, Okazało się, że ma na przykład skórzany pasek, potem się okazało, że skrajna lewicowa osoba, może nawet komunizująca, miała ten pasek za kilka tysięcy złotych, co wśród lewicowych działaczy, którzy uważają, że wszyscy powinni być równi, jak ktoś ma więcej, to trzeba mu zabrać i rozdzielić, no to tak trochę śmieszniej. No i tam jeszcze wiele innych rzeczy wyszło, między innymi to, że pani Spurek zdaje się kłamała, że mówi, mówiąc, że kupiła ten pasek już, gdy zanim została weganką, czyli nie złamała swoich zasad, bo go kupiła, zanim zaczęła mieć zasady, że nie, nie używa produktów od zwierzęcych, a skórzany pasek jak najbardziej od zwierzęcy jest, bo się okazało, że pani Spurek jest weganką od 2015 bodajże, a ten pasek był z kolekcji 2018-2019, czyli no został wyprodukowany już długo po tym, jak pani Spurek została weganką, a więc... O ile nie, nie ma Deloriana, nie umie cofać się do przyszłości, etc., e, no to po prostu ściemnia. E, także obejrzyjcie sobie tam ten materiał, jak chcecie wiedzieć e, na ten temat. Dokładnie taki bardziej, kim pani Spurek jest. E, ha, jeszcze zasłynęła tym, że chce utrudniać życie przedsiębiorcom, którzy produkują produkty od zwierzęca, czyli między innymi tej firmie, której jest klientką. Nie wnikajcie, to jest lewica. Oni, oni bardzo specyficznie myślą. No ale teraz pani Spurek zrobiła dość spory problem panu Biedroniowi. E, ponieważ, no właśnie, może przeczytam wam ten artykuł na gazecie wyborczej, to jest gazeta.pl, to jest Agora, gazeta wyborcza. Gazeta wyborcza to jest papier, a y, w online, czy, nie, to, to się nazywa gazeta.pl i wyborcza.pl, dwa portale są. No to tutaj jest gazeta.pl, że przeczytam wam ten artykuł i on jest bardzo, bardzo krótki, a potem sobie porozmawiamy, co to, kurczę, znaczy. To nie jest wiosna, do której wstępowałam. Sylwia Spurek odchodzi y, z partii Roberta Biedronia. Europosłanka Sylwia Spurek ogłosiła, że opuściła szeregi partii wiosna Roberta Biedronia. Y, to właśnie z jej 
jej list dostała się do Parlamentu Europejskiego. To nie jest wiosna, do której wstępowała, napisała. Już po wyborach parlamentarnych zaczęto szeroko spekulować, że partie Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej połączą się w jedną formację. No teraz, kurczę, teraz, kurczę, to, 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 to wszyscy mówią, że wiedzieli, nie? Um, według, ale to, 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 to tak samo jak kurczę zna, powiedzieć, że się przyśniły tobie numery totka po tym, jak już było losowanie. E, według informacji gazeta.pl do finalizacji połączenia dwóch partii może dojść jeszcze przed końcem tego roku. E, Sylwia Spurek opuszcza wiosnę Roberta Biedronia. Gdy takie, do, e, gdy takie doniesienia nasiliły się, Sylwia Spurek, która z list wiosny weszła do e, Parlamentu Europejskiego w tegorocznych eurowyborach, ogólnie siła na Twitterze, że opuszcza partię Spurek na rzecz politycznej kariery porzuciła pracę przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015-2019. Kurczę, ale to zabrzmiało, nie? Pani Sylwia Spurek na rzecz politycznej kariery porzuciła pracę przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. To zupełnie tak, jakby ona się jakoś strasznie poświęciła. Ja rozumiem, że... E, no... Nie, właśnie za cholerę nie rozumiem. Jak można mówić o tym, że pani Spurek się poświęciła, rzuca, rzucając robotę za kilka do kilkunastu tysięcy, na rzecz pracy za 50-60 tysięcy miesięcznie? Kochani moi, nie wiem jak wy, ale ja jestem skłonny poświęcić się bez problemu i zostawić swoją robotę, nie YouTube'a, to tą drugą, i na rzecz roboty za około 6 razy większą kasę. Ja pr proszę, proszę, pozwólcie mi się tak poświęcić. Ja bardzo chętnie wezmę te 6 razy większe pieniądze. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale pewnie pani Spurek teraz ma cięższą pracę. Mhm, jasne. Znaczy ja nie wiem, co ona robiła u Rzecznika Praw Obywatelskich, szczerze. Być może siedziała i piła sobie mleczko sojowe, jednocześnie wpadając w furię, gdy ktoś przyniósł mleko krowie. No bo przypominam, że według pani Spurek to krowy się gwałci. No, serio. Także tam mogła być niezła furia. No niemniej jednak... Europarlamentarzyści za dużo nie robią i tutaj zachęcam was, jest kilka filmów dokumentalnych na temat tego, co robią europarlamentarzyści. Głównie biorą kasę i robią jakieś rzeczy, które troszeczkę przeczą logice i to nie jest mój zarzut do pani Spurek, broń Boże. Taki jest europarlament, taki jest system. Ona stała się jego częścią. Janusz korwin mikke jak był europarlamentarzystą, też był tego częścią. Chociaż on czasem zrobił takie wystąpienie, że było potem co komentować. Podobnie Dobromir Sosierz też był tego częścią, tak? No kurczę, powiedzmy, ja jestem człowiekiem normalnym i nie wymagam od jednego posła, żeby zmienił świat. Także tutaj zero, zero problemów, nie? Tylko takie trochę... Takie uderzanie w taki ton, że proszę bardzo, oto tutaj spórek. Ta wspaniała kobieta, która poświęciła się i w swoją wspaniałą karierę u boku pana Bodnara, tego przewspaniałego, którego, kurczę, nie może się jakoś ująć za Jankiem Śpiewakiem, e, ale już za człowiekiem, który zabił dziecko, to się ujmuje e, i, i wzięła tą straszną, katorżniczą pracę w tym europarlamencie, jak ona się Męczy, biedna kobieta. No i ona teraz do, raz dokonała kolejnego czynu bohaterskiego, czyli zostawiła Roberta. Oczywiście politycznie, ja tam nic nie sugeruje, że oni mieli ze sobą jakikolwiek yy, związek pozapolityczny. Nie, zwłaszcza, że Robert ma chłopaka. E, także tutaj, tutaj zero. Z ostrożności to podkreślam. E, czy pani Spurek ma kogoś? Nie wiem, nie interesuje mnie to czy pan Robert ma kogoś, to też by mnie to nie interesowało, gdyby nie to, że pan Robert się z tym afiszuje i nawet wsadził swojego chłopaka, tam konkubenta na biorące miejsce do europarlamentu, tylko tak wyszło, że nie wyszło i kurczę, pan Śmieszek, Śmiszek, przepraszam, kurde, wziął i nie wszedł. Jak komu się skojarzyło, to okropni jesteście. No ale teraz udało się i pan Śmieszek wszedł do Sejmu. Śmiesz, śmieszek. Kurde, ja przypominam, że jestem dyslektykiem, naprawdę ludzie nie miejcie do mnie pretensji. Eee, i, 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 I tyle. 
Także, także, także to teraz to pani Spurek opuszcza. I co pani Spurek napisała na Twitterze? To, jest, to nie jest wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Boże, co za poezja. Dziś zrezygnowałam z członkowstwa w wiośnie. Będę niezależną posłanką SND w Parlamencie Europejskim. Napisała europosłanka, choć nie sprecowała, jak, jakie są przyczyny jej rezygnacji. Sylwia Spurek stwierdziła, że w wiośnie pozostają osoby, które, cytuję, ceni i liczy na współpracę z nimi. Zapewniła też, że mimo opuszczenia partii jej wartości i prog program i cele pozostają bez zmian. Szczerze, nie wiem, jakie tam były wartości, program i cele, bo przypominam, że ludzie, no nie chcę używać słowa kumaci, ale tacy trochę bardziej przewidujący przyszłość, jak chociażby ja, jak tylko projekt Wiosna pojawił się na firmamencie, to od początku żeśmy mówili, ja i ludzie mi podobni, że to jest typowy program marketingowy, że to jest bardzo dęte, grubymi nićmi szyte i tam pomysł jest taki, żeby pan Robert Biedroń jak najwięcej ludzi z jego otoczenia zaistniało w polityce. I tyle. Swoją drogą przypominam też, że bardzo duża liczba komentatorów, w tym ja, zastanawia się głośno, czy czasem to wchłonięcie wiosny przez SLD nie jest na bardzo podobnej zasadzie, co wchłonięcie nowoczesnej przez Platformę Obywatelską, a mianowicie długi. Pamiętajcie, nowoczesna, to pewnie wiecie, bo to jest, wszyscy wiedzą, common knowledge, ma cholerne długi, powstałe przez męża pani Gasiuk-Pichowicz, który tam nie umiał podstawowych rzeczy i przez to ta partia straciła subwencje partyjne, a że kampanię wyborczą robiła na kredyt, a potem, kurde, nie było hajsu na spłatę tego kredytu, to się pojawiło manko i dopóki Ryszard Petru był prezesem, to Rysiek tam, pan Rysiek, znaczy się, znaczy pan Petru, tam załatwiał jakieś kasy od jakieś tam dotacje, darowizny, inne tego typu rzeczy. A potem, jak te panie no, wychędożyły pana Ryszarda, no to pan Ryszard powiedział, dlaczego mam zbierać kasę na partię, z której mnie wykopali. A kurczę, pani Lubnauer już chyba nie umiała tak bardzo załatwiać tej kasy, więc tam jest problem finansowy. W związku z tym e, ludzie z nowoczesnej postanowili za, zostawić z tym problemem wyborca, w zasadzie podatnika, bo według durnego prawa, jakie jest w Polsce, niezmienionego przez PiS przez 4 lata, przypominam, e, za długi partii politycznych odpowiada Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Czyli jak nowoczesna zbankrutuje, e, no to długi zapłacimy my. Fajnie, nie? E, ja już robiłem na ten temat vloga, jakie to jest żałosne. I teraz podobnie Podobno jest bardzo podobno nie z wiosną. Przypominam, że wiosna odkąd tylko zrobiła ten swój taki gigantyczny wręcz gigantyczną oprawę, to się nazywa konwencja, konwencję partyjną. Jak zrobi tę gigantyczną konwencję partyjną za bańka plus, tak, tam kupa forsy w to włożyli, to od razu ludzie się zaczęli pytać, skąd mają się pieniądze, w tym dziennikarze. No i oni powiedzieli, że nie powiedzą. W zasadzie powiedzieli, że powiedzą, ale jak będą musieli. A musieć będą dopiero po nowym roku. I tam bardzo dużo ludzi mówi, w tym moje źródła, że tam są po prostu przeraźliwe długi, bo to wszystko było wzięte na quasi kredyt. W ten sposób, że chociażby... Mm, jakby miejsce, na którym się odbywała ta, ta gala, tak to nazwijmy, ta, to było wynajęte nie bezpośrednio przez partię, tylko było wynajęte przez pośrednika. I ten pośrednik zapłacił za wynajęcie obiektu, ale umówili się tak, że dopiero później zapłaci wiośnie. Podobno tak było, tak też sporo osób o tym mówiło, moje źródła to też to potwierdzają. No i kurczę, jak to ładnie powiedzieć, no do Europarlamentu nie weszło ich tylu, ile miało, więc tam haj się tak średnio zgadza, bo przypominam, że europarlamentarzyści no, mogą się kazą podzielić z partią, nie? Bo mają z czego tam 600 tysięcy rocznie, zdaje się, wpada za jednego, znaczy jednemu wpada, no a, a potem w wyborach parlamentarnych są te subwencje, nie? No ale tak wyszło, że ta wiosna leciała w dół, w związku z tym sam, w związku z tym em, jakby to ładnie powiedzieć, no, no musieli dogadać się z SLD. I teraz tak, fo, oni mówili, że są koalicją Lewica, gówno prawda. Oni nie byli żadną koalicją Lewica, oni startowali z list SLD, tylko pr nazywali się koalicją. Dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku PSL-u i Kukiza. Też 
nie było formalnie żadnej koalicji, tylko to były listy PSL-u, z których startowało iluś tam działaczy Kukiza, wszedł Paweł Kukiz i czterech innych, czyli w sumie pięciu, nie? E, tutaj przy Lewicy trochę więcej. E, i, 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 e, I tyle. I dlaczego o tym mówię? No dlatego mówię, że jak jest koalicja, to partie, które robią koalicję, to się działkują kasą subwencji. Natomiast jak to formalnie było, było SLD, to SLD dostaje całość kasy. I teraz pan Czarzasty zdecyduje, na co wyda. A no partia nie za bardzo może wydawać te pieniądze na spłatę długów innej partii. Tak to pamiętamy, jak była nagonka na Konfederację, że tam pan Korwin chciał 2 miliony złotych przekazać z partii Korwin na Konfederację, żeby mieli na kampanię wyborczą, nie? Swoją drogą, wtedy się zarzekano, taka mała dygresja, tak się zarzekano, że będą jakieś zarzuty prokuratorskie w tej sprawie, nic nie słychać, co moim zdaniem pokazuje, że to był po prostu atak medialny na Konfederację. Ale to pokazuje, że tak nie bardzo wolno, nie? Czyli, czyli zostają duże długi do spłacenia i nie bardzo wiadomo skąd wziąć kasę, więc tutaj ptaszki na mieście ćwierkają na Twitterze, też ludzie piszą na internetach, że, no, że po prostu lepiej uciekać z tego zadłużonego statku. Tak mówią, tak mówią. Ja nie wiem, czy to jest prawda. E, powiedzmy, że jest to jedna z hipotez, tak? E, też taka dość racjonalna, no bo po co było tworzyć mniej więcej rok temu coś, tylko po to, żeby teraz dać temu jakby pożreć przez... Yy, przez... No właśnie, beton tak zwany, czyli najbardziej starą partię, tak? No i teraz, jak jest te, tego odejścia, pani Spurek, są konsekwencje? Dwojakie. Po pierwsze, śmieszkowe, ponieważ w tym materiale było już trochę na poważnie, to pozwolicie, że sobie pośmieszkuję. Kurde, parytetów nie ma. Zobaczcie, tutaj mamy do czynienia ze skrajną lewicą, ale taką bardzo skrajną. Ehm, bym powiedział katolikofobiczną wręcz age-ofobiczną, tam przypominam, co pan Biedroń od, od, odstawiał. Sama pani Spurek ośpieszyła się właśnie między innymi tym gadaniem o parytetach. Tutaj proszę, zoba proszę zobaczyć. Reprezentacja wiosny w Europarlamencie to będą dwie osoby, dwóch facetów. Ok, jeśli chodzi o orientację, chyba będzie parytet. No bo mamy heteronormatywnego i nieheteronormatywnego, ale jeśli chodzi o płcie, no cztery litery blade, więc ja nie wiem jak teraz to partia wiosna sobie poradzi, przecież oni wszędzie drą się o parytety, a w ich um, tam reprezentacje w Europarlamencie sami faceci. E, tutaj może rozwiązaniem byłoby, gdyby na przykład ktoś sobie zmienił płeć, albo chociaż tak poczuł się, poczuł się, że jest e, inną płcią, bo pamiętajmy, że nieważne tutaj co jest, ważne jak się czujemy. To, to, to może takie rozwiązanie, tak, tak nieśmiało podpowiadam, bo inaczej to będzie strasznie głupio wyglądało, no ale to jest takie jedno rozwiązanie, I, jeden skutek taki śmieszkowy, chyba mi nie wyszło śmieszkowanie, przepraszam. E, natomiast... Drugi jest dość poważniejszy, bo to mamy autentyczny powrót SLD. I w pełni idealnie przeprowadzoną operację pod tytułem wciągnięcie młodych, zaangażowanych po to, żeby głosowali na jeden wielki beton, czyli na stare SLD. Przypominam, że SLD to jest partia postkomunistyczna, post pzp -owska. SLD odziedziczyło majątek po byłej PZPR. Co to jest PZPR? Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To są ci ludzie, którzy rządzili w PRL-u. Przynajmniej formalnie, bo dużo ludzi mówi, że w PRL-u to rządził Związek Radziecki. Ale formalnie rządziła Partia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I teraz ci ludzie wracają. I... I oni chyba nie zapomnieli swoich starych ideałów, bo tam coraz bardziej się mówi, że oni się upominają na przykład o emerytury działaczy bezpieki komunistycznej, czyli tych ludzi, którzy łamali życie i kariery wielu polskim patriotom. I 
teraz bardzo często się grzali na gigantycznych emeryturkach. Im obniżono do średniej, czyli i tak nie tak źle, bo przypominam, że średnią emeryturę to mało kto w Polsce ma, a i tak jest, i, i tak jest źle, także widać, że tam, jakby to ładnie powiedzieć, mm, no, że ten sentyment tam gdzieś jest cały czas obecny, ale no również nie o to chodzi, kochani. To chodzi o to, że widać, że pewien rebranding się udał. To jest bardzo niebezpieczne socjologicznie. Może spróbuję jakiegoś socjologa tutaj zaprosić, może on wam lepiej to wytłumaczy, bo ja wiem, o co chodzi, ale trudno mi to ubrać słowa. Generalnie chodzi o to, że bardzo dosadnie w tej chwili widać, że nasz naród, polski naród ma niedługą pamięć. Powszechnie mówi się, że Polak pamięta 3 lata. Jeśli chodzi oczywiście, mówię w przenośni, jeśli chodzi o kwestie polityczne. To znaczy, że my Polacy jesteśmy w stanie uznać kogoś za bardzo złego człowieka, który, mówię politycznie, bardzo źle zrobił i już go nie chcemy w polityce, ale jak on schowa się na mniej więcej 3 lata i nie będzie o nim słychać, to my zapomnimy te wszystkie rzeczy, które on złe robił i stwierdzimy, dobra, w sumie spako facet, jeszcze go nie było. I to jest bardzo niebezpieczne, bo w polskiej polityce to, co mnie najbardziej przeraża, to to, że jak sobie odpalę programy z, z początku tysiąclecia, czyli sprzed 20 lat, a czasem nawet z lat 90., to tam są mniej więcej te same twarze. I okej, okay, pojawiają się też nowe, ale te stare, wieloletnie, wielokrotnie zbłaźnione, wielokrotnie pohańbione, cały czas są i zwykle rządzą. I to jest bardzo złe. Nie dlatego, że ja nie umiem wybaczać, wręcz przeciwnie, ja umiem wybaczać, tylko... Jak każdy chrześcijanin, uważam, że czym innym jest wybaczenie, a czym innym jest zapomnienie. Przykładowo, jeśli ktoś wejdzie do mnie do domu i mnie na przykład pobije, to ja za jakiś czas jestem w stanie mu wybaczyć. Ale to nie znaczy, że zostawię otwarte drzwi i znowu go wpuszczę do domu. Bo to już jest głupota. Mówię oczywiście w przenośni. Tak samo tutaj. Czym innym jest wybaczenie komuś, kto na przykład zrobił coś złego dla Polski i przez to nie chciało się mieć z nim nic do czynienia, a czym innym jest zapomnienie, że on to zrobił i wpuszczanie znowu lisa do kurniku. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że ja uważam, że SLD jest jakąś szczególnie złą partią i szczególnie gorszą od na przykład PiSu, czyli też partii po wielu zmianach nazwy, de facto, ci sami ludzie pod wieloma nazwami, pan Kaczyński, porozumienie, centrum, etc., tak, też był. Na, czy nie, nie wypominając pan Janusz Korwin-Mikke, który chyba już z osiem tych partii miał. To jest chyba w ogóle pierwszy raz od bardzo dawna, gdzie pan Janusz Korwin-Mikke startował dwa razy z tej samej partii, czyli Konfederacja, bo tak to wiecznie zmieniały się te nazwy, nie? Sojusz, no, no nieważne. Tylko, także tu nie chodzi o SLD, tu chodzi o, o to, jak my myślimy. Bo przez to, że my tak myślimy, a politycy wiedzą, że my tak myślimy, to oni kalkulują i oni... Przez to, że wiedzą, że my tak robimy, to zachowują się dużo gorzej dla nas, dla Polaków, a także dla naszego kraju. Dlaczego? Bo gdybyśmy my mieli taką pamięć i byśmy wiedzieli, i człowiek, który raz coś schrzanił, był już niewybieralny, to taki człowiek by wiedział, aha, tutaj wmajstruje się w aferę. W związku z tym, jak mi wyjdzie no to zarobię. Ale jak mi nie wyjdzie, kończy się moja kariera polityczna, a ponieważ nic innego poza politykowaniem w życiu nie umiem, to idę smażyć fryty do Burger Kinga. To on się trzy razy zastanowi. 
Natomiast jak on wie, że hmm, tutaj zrobię coś głupiego, yy, zrobię aferę, jak mi nie wyjdzie, to najwyżej wrócę za 3 lata. Zupełnie czym innym jest kara permanentny ban, a czym innym jest kara 3 lata ławki rezerwowej. I przez to, że my się tak zachowujemy, że my dajemy tą niższą karę, to politycy się tak zachowują i niech mi nikt nie pierdzieli, że my się tak nie zachowujemy. Kochani moi, afera Rywina, pierwsza duża komisja śledcza, która zmiotła rząd SLD z Polski. Ludzie, którzy byli tam w tą aferę zamieszani, jakoś przynajmniej medialnie. Co najmniej jeden pan jest europosłem, 600 tysięcy złotych w przeliczeniu rocznie pensji. No kurde, no straszna kara go spotkała. A pani, która chyba jako jedyna była skazana w tej e, aferze Rewina, chociaż he, też chyba tylko w pierwszej instancji, a druga instancja chyba ją uniewiniła, ale jest teraz prezenterką turboprawicowych mediów. Aha. Afera Rewina, skrajna lewica, turboprawicowe media. I nie to, że miał coś do tej pani, w broń Boże. Tylko najlepsze jest to, że jakieś robiłem ankietę, to wyszło mi, że widzowie kompletnie o tym nie wiedzą, nie pamiętają. Nie mam nic do tej pani. Bardzo sympatyczna osoba. Ale to pokazuje, jaką my Polacy mamy krótką pamięć. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, udostępnij ten materiał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!